，这些根本就不是我做的菜。奎木狼，你阴我！本王只是体恤你辛苦，让上善局帮了你一点忙而已。公主做的菜在这儿，本王正打算品尝一下。好，就知道大王心疼我，那大王赶紧用膳吧。好，怎么样？好吃吗？话本上说了，得一人心，需细水长流，以心。动之，感之，徐徐图之，不能急于一时。好吃，哼哼，好。其实呢，我们大夏大婚还有自己的一个规矩，那就是大婚前，新娘给新郎做的每一道菜都要通通吃完，全部吃完。没错。不然就会视为男方没有诚意，这婚也就结不了。好啊，大夏的规矩果然新鲜。大王，请用膳吧。您的位置还好吗？这菜非常好、啊，公主做的菜果然好味道。公主，你要不要也来尝一尝？啊、不用，这是我亲手为您做的菜。我希望不仅是大婚前，之后我的夫君也要每天吃到我亲手做的菜。您可愿意？我愿意。我明明做的很难吃，你为什么偏要勉强啊？我明明就不适合做你的妻子，你为什么就不放弃、啊？奎木狼，你怎么了？你到底给我吃了什么？我做的菜太补了，你你没没事吧？怎么了？怎么了？听说您做的饭菜，大王特别喜欢，都舍不得将您做的饭菜分给群臣，都留着给自己品尝了。大王对公主的爱真是又霸道又浪漫，大王喜欢吗？还吃菜呢？他分明就是想吃我。大王从来不吃荤的呀。公主，您怎么了？红秀，我今日给你的方子，你是按照上面去开的吗？是啊，我是按照公主写的方子去买的
大王，大王，你这是怎么了？这这怎么出这么多虚汗啊？大王昨夜和公主在殿中，今日就变成这副模样，难道是取得灵珠了？要不要我给你请太医啊？您没事吧，大王？大王，呃，属下撤了。进来吧，你来的正好。昨夜之事是本王唐突了，让你受惊了。呃，不不不不不，都是我的错。我今天呢是特意过来向你道歉的，我不是故意的，我不知道那个里面没事，反正都过去了。上次是我太冲动了，这次呢，我们就放下对彼此的成见，开诚布公的好好聊一聊。好啊，你想聊什么？我是真的不适合当你的王妃。你又没当过，怎么知道合不合适？哎，你听我说，你想想啊，第一，我又不愿意遵从你们宫中的规矩；第二。我还不会做饭，我怎么当王妃啊？第三，我总是稀里糊涂的害到你，这总不可以吧？第四，我脾气还不好，我总是想跟你对着干。第五呢，你整的有点丑，嗯嗯，我有点害怕。哎呀，最重要的是，我们俩就不是一类人，我迟早要回家的。我知道，像我这种绝世美女呢，你很难遇到。但是你们华寿族也是人杰地灵的，姑娘大把多的是，你总不能在我这棵树上吊死吧？如果本王就非你不可呢？可是婚姻大事怎能勉强呢？为什么不行？我看话。我看书上说了，感情是可以慢慢培养的。不想跟你慢慢来，我只想回家。要不然你就帮我这个忙，把我送回去。我奇葩从不欠人人情，将来我一定还你，好不好？本王到底要怎么做，你才能不离开华寿？我究竟要怎么做，你才能听得明白啊？你有什么想要的东西，想完成的事情，都可以跟本王讲，本王都帮你实现。只要你留在华寿。我只想回家。那要不，你在大夏有什么留恋的或者想要的，本王替你取来，也可以替你缓解思乡之情。当真？当真。